హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్న హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దాంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నా అండి దాంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వడం వల్ల హిందూ పేపర్ కావచ్చు వెకాబ్రరీ వర్డ్స్ అనేవి మీరు ముందే పొందొచ్చు మీరు ఎవరైనా కానీ నా ఈ యొక్క సెషన్ అనేది మీకు రీసోర్స్ఫుల్గా అనిపించి డొనేట్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫోన్పే గూగుల్ పే కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క యూపీఐ ఐడి ద్వారా డొనేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బూస్టింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నమ్మకాన్ని పెంచడం బూస్ట్ అంటే ఏంటంటే సహాయకారి లేకపోతే సపోర్ట్ అనమాట సహాయం చేయడం అనమాట అంటే నమ్మకాన్ని పెంచడంలో సహాయం చేయడం అనే చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇదంతా ఇవన్నీ కూడా సజెషన్ ఆర్టికల్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక సజెషన్ అనమాట వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ అయ్యింది సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా మన పొరుగు దేశాలు అయినటువంటి కొన్ని దేశాలు బంగ్లాదేశ్ తర్వాత ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి దేశాల నుంచి కూడా వాళ్ళ యొక్క వ్యాక్సిన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ అడుగుతున్నారు సో డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సప్లై మాత్రం తక్కువగా ఉంది సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వం అనేది ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ఎన్షూర్ దట్ ద అవైలబుల్ స్టాక్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎఫిషియంట్లీ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక నమ్మక నమ్మకాన్ని ఇవ్వాలి ఎన్షూర్ అంటే నమ్మకాన్ని కలిగించాలన్నమాట ఏదైతే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అనే వాటిని వాటిని ఎఫిషియంట్గా దాన్ని బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా అంటే తక్కువ రిసోర్సెస్తో ఎక్కువగా కనుక మనకు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా వ్యవహరిస్తే కనుక దాన్ని ఎఫి ఎఫిషియంట్లీ అంటారు అనమాట ఎఫిషియంట్గా వాటిని యూజ్ చేసుకునే విధంగా వ్యవహరించాలి భారతదేశ ప్రభుత్వం అని చెప్తున్నా అనమాట ద డౌన్ వాట్ ట్రెండ్ ఇన్ ఫ్రెష్ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా కంటిన్యూస్ టు ఇన్స్పైర్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ద పెండమిక్ ఈజ్ ఆన్ ద వెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క మధ్యకాలంలో చూసుకుంటే ఈ కరోనా కరోనాకు సంబంధించినటువంటి వైరస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఆ యొక్క కరువు అనేది డౌన్ వాట్ ట్రెండ్లో ఉందనమాట బాగా తగ్గిపోతూ ఉంది ఎక్కువ మందికి రావట్లేదు సో ఇప్పుడు చాలా వరకు మనలో యొక్క నమ్మకాన్ని పెంచే విధంగా ఉందన్నమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క పెండమిక్ అనేది రోజు రోజుకి క్షీణిస్తుంది వేన్ అంటే ఏంటంటే క్షీణిస్తుంది అని చెప్పే విధంగా పరిస్థితులనే ఉన్నాయన్నమాట ద డైలీ న్యూ కేసెస్ ఫెల్ బిలో టెన్ థౌజండ్ ఫర్ ద థర్డ్ టైమ్ దిస్ మంత్ సో ఈ నెలలో మనకు డైలీ యొక్క ఏదైతే కరోనా కేసులు ఫైల్ అవుతున్నాయో ఆ ఫైల్ అయిన కేసులో టెన్ థౌజండ్ కన్నా తక్కువ కేసులు అనేది నమోదు అవడం అనేది మూడోసారి జరిగింది అనమాట వరుస అంటే ఈ నెలలో మూడు సార్లు పదివేల కన్నా తక్కువ కేసులు అనేవి నమోదు అయినాయి అనమాట ఇండియాస్ ట్యాలీ ఈజ్ నౌ టెన్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ కేసెస్ అండ్ ఫ్రెష్ రిపోర్టెడ్ ఫెటాలిటీస్ వర్ రికార్డెడ్ బిలో హండ్రెడ్ ఫర్ ద ఎయిత్ టైమ్ దిస్ మంత్ అకార్డింగ్ టు హెల్త్ మినిస్ట్రీ డేటా సో ఇప్పుడు మనకు ఇండియా యొక్క లెక్కల ప్రకారం ట్యాలీ అంటే ఏదైతే ఉందో మొత్తం యొక్క జనాభాలో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వల్ల బాధపడుతున్న వాటి ఎవరైతే ఉన్నారో పది పాయింట్ తొమ్మిది మిలియన్ల కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయంట దాంతోపాటు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ యొక్క రోజు సంభవించే మరణాలు ఫెటాలిటీస్ అంటే మరణాలు అనమాట ఏవైతే ఉన్నాయో వంద కన్నా తక్కువ ఒక రోజులో వంద కన్నా తక్కువ రావడం అనేది ఈ నెలలో ఎయిత్ టైం అనమాట ఏది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అంటే హెల్త్ మినిస్ట్రీ సారీ హెల్త్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళ డేటా ప్రకారం ఏంటంటే ఇది ఎనిమిదో సారి వంద కన్నా ఎక్కువ మరణాలు అనేవి సంభవించ వంద కన్నా తక్కువ మరణాలు అనేవి సంభవించడం ఆ జనవరి ఫస్ట్ దేర్ వర్ అరౌండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫ్రెష్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ ఆ ఫెల్ టు అబౌట్ లెవెన్ థౌజండ్ బై ద మంత్ హ్యాండ్ జనవరి ఒకటో తారీఖున ఏమైంది మొత్తం ఒక రోజులో ఇరవై వేల కేసులు అనేవి వస్తున్నాయి ఆ ఎండ్ మంత్ ఎండ్కి వచ్చే సరికి అంటే జనవరి ఎండ్కి వచ్చే సరికి పదకొండు వేల వేల కేసులకు మాత్రమే పడిపోయింది అనమాట షుడ్ దిస్ ఆ షార్ప్ డిక్లైన్ కంటిన్యూ ఫర్ దిస్ మంత్ టూ దెన్ ఇట్ వుడ్ బి ఏ ట్రూలీ ప్రో ట్రూలీ ప్రపోటియస్ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క షార్ప్ టర్న్ అనేది ఇలా అంటే లాస్ట్ మంత్లో మనం జనవరిలో చూసుకుంటే ఒక్కసారిగా పడిపోయింది అదే కనుక మనకు ఈ యొక్క ఈ నెలలో కూడా అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఇంకా యొక్క తగ్గుముఖం పడితే కనుక అది మనకు ఏంటంటే అనుకూలించే అంశం అనమాట ప్రపోటీ అంటే ఏంటంటే అనుకూలించే అంశం ఫేవరబుల్ కండిషన్ అనమాట సో ఫార్ అరౌండ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ మిలియన్
కొంతవరకు ఏంటి అంటే పొరుగు దేశాలకు డొనేట్ కూడా చేసింది అనమాట ఫర్ నౌ సప్లై సీమ్స్ టు ఫార్ ఎక్సీ డిమాండ్ విత్ ఓన్లీ అరౌండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దోస్ ఎన్రోల్డ్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ షోయింగ్ అప్ ఫర్ దేర్ డోసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఎలా ఉంది అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంది చూడటానికి ఎలా ఉంది అంటే డిమాండ్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుంది అనమాట సప్లై కన్నా ఈ యొక్క డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ కోసం ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు సగానికి మంది మాత్రమే ఈ యొక్క డోసెస్ అనేవి అందినాయి అనమాట సాటర్డే మార్క్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సిన్స్ ద ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ వర్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ అండ్ టైమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ దోస ఇనోకులేటెడ్ టు షో అప్ ఫర్ దేర్ సెకండ్ డోస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సాటర్డే అనేది మార్క్ అనేది ఇరవై రెండు రోజుల మార్క్ అనేది పూర్తి చేసుకుంది అనమాట అంటే లాస్ట్ మంత్ మనకు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అనేది చెప్పారు కదా అదే ఏదైతే ఉందో సెకండ్ డోస్ ఇవ్వడానికి డెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మార్క్ అనేది పూర్తి చేసుకుందాం ఫస్ట్ లైన్ తర్వాత అంటే ఫస్ట్ డోస్ తర్వాత సెకండ్ డోస్ డోస్ సంబంధించి సో ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఏంటి ఈ యొక్క పంపిణీ చేయాలి ఇనోక్యులేట్ అంటే ఏంటంటే టీకాలను పంపిణీ చేయడం అనమాట సో సెకండ్ డోస్ ఇవ్వాల్సిన టైం అనేది వచ్చేసింది అనమాట ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ వ్యాక్సిన్స్ టు దోస్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ అండ్ దోస్ ఎంగర్ విత్ కో మోబార్టీస్ ఫర్ మార్చ్ ఫ్రమ్ మార్చ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే కనుక ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి తర్వాత కొంతమంది యంగర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీనివల్ల ఈ యొక్క ప్రభావం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వ్యాధి వల్ల ఎక్కువగా మోర్బాలిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా దీని యొక్క ప్రాబల్యం వల్ల లేకపోతే ఇది ప్రబలుతుంది అనే ప్రమాదం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మార్చి నెల నుంచి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలన్నమాట ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో లైక్లీ టు గెట్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ నైంటీ సెవెన్ మిలియన్ డోసెస్ ఆఫ్ కోవిషీల్డ్ బై జూన్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ బై మార్చ్ సో ఇప్పుడు ఇండియాకి ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించి కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ సంబంధించినటువంటి డోసులు అనేవి తొంభై ఏడు మిలియన్లు అనేవి జూన్కి వస్తాయి మార్చిలో అయితే సగానే సగం తొంభై ఏళ్ళు సగం ఒక యాభై వేల మిలియన్లు అనేవి యాభై మిలియన్లు అనేవి వస్తాయి అనమాట దిస్ ఈజ్ ఏ ఫార్ క్రై ఫ్రమ్ మెనీ కంట్రీస్ ఫర్ డిమాండ్ ఫర్ ఎక్సీడ్స్ సప్లై అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ అండర్ ద అండర్ వే టు టెస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వ్యాక్సిన్స్ కెన్ బి అడ్మినిస్ట్రేడ్ యాజ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోసెస్ సో దట్ ఆ మోర్ పీపుల్ మే గెట్ అట్లీస్ట్ వన్ డోస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తే ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ఈ యొక్క క్రై అనమాట ఏడుపు తెప్పించే అంశం ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఏంటంటే డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట సప్లై కన్నా డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది సో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట కొత్త కొత్త వ్యాక్సిన్ల మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ డోస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క మన భారతదేశంలో కొంతమందికి అయినా కానీ ఇంకా వీటి వల్ల ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల కొంతమందికి అయినా కనీసం ఒక డోస్ అన్నా కానీ వ్యాక్సిన్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట హవ్ ఎవర్ ద డిసప్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఏ పెండమిక డస్ నాట్ ఈక్వేట్ టు ద వ్యానిషింగ్ ఆఫ్ ద వైరస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా వరకు మన యొక్క వ్యాధి అనేది రోజు రోజుకు రోజు రోజుకి కనుమరుగైపోతుంది అనమాట డిసప్పీరియన్స్ అంటే అంటే కనుమ కనపడకుండా పోతుంది అనమాట అంత మాత్రాన అది పూర్తిగా వ్యానిష్ అయిపోయింది అంత పూర్తిగా నిర్మూలించబడింది లేకపోతే నాశనం అయిపోయింది వ్యానిష్ అంటే నాశనం అయిపోవడం అయింది అనే మాత్రం చెప్పలేవు అనమాట ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్ గోయింగ్ సెరలాజీ సర్వేస్ ఫ్రమ్ ద ఐసిఎంఆర్ మీన్ టు ఎస్టిమేట్ ద ప్రివిలెన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ యాంటీబాడీస్ సే దట్ ఓన్లీ అరౌండ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పోర్ టు ద వైరస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఈ రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క సెరలా సెరలాజికల్ సర్వే ఏదైతే సెరలాజీ సర్వే ఆఫ్ ఐసిఎంఆర్ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనేది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగాలు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క అంచనాల ప్రకారం ఈ యొక్క ప్రాబల్యత ప్రివైలెన్స్ అంటే ప్రాబల్యత ఈ కోవిడ్ సంబంధించినటువంటి యొక్క ప్రాబల్యత కావచ్చు దాని యాంటీబాడీస్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన భారతదేశంలో కేవలం ఇరవై ఒక్క శాతం జనాభా మాత్రం ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది సంక్రమించింది అనమాట దట్ కంబైన్డ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దెర్ ఈస్ సో ఫార్ నో నో రిలియబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ వేరియంట్ ప్రివిలెంట్ ఇన్ ద పాపులేషన్ మీన్స్ దట్ ద దట్ ఇండియా కెన్ ఇల్ అఫోర్డ్ టు బి కాంప్లిసెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క అన్ని అంశాలను మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవేంటంటే ఈ యొక్క రిలేయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అంటే సరైనటువంటి నమ్మదగినటువంటి
సో ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క కొత్త కొత్త వేరియంట్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కావచ్చు లేకపోతే మన యొక్క యూకేలో కావచ్చు కొన్ని కొన్ని రూపాంతరం మ్యూటేషన్ అంటే అంటే రూపాణ రూమాత్ర రూపాంతరం కావచ్చు లేకపోతే పరిణామ క్రమం చెందినటువంటి కొన్ని వైరస్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఈ యొక్క అంటే జీనోమ్ సీక్వెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ కే కావచ్చు ఎల్ ఫోర్ ఫార్టీ కే కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా రోజు రోజుకి ఈ యొక్క రూపాంతరం చెందుతున్నాయి అనమాట దానికి అనుగుణంగా ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ కూడా ఈ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది మన ఇండియాలో కనపడుతూ ఉందన్నమాట ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ద కన్సార్టియం ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అనలైజింగ్ వేరియంట్స్ సిన్స్ డిసెంబర్ దెర్ ఈస్ నో ఫిర్మ్ ఇండికేషన్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ సెంటర్ ఇఫ్ ద యూకే వేరియంట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దోస్ విత్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ల్యాబ్ యొక్క కన్సార్టియం అంటే ల్యాబ్ల యొక్క సమూహం అనమాట చాలా ల్యాబ్లన్నీ కలిసి ఒక ఎనాలసిస్ అనేది ఇస్తాయి అనమాట వాటిని కన్సార్టియం అంటాం అనమాట సమూహం అంటాం వాటిని వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎనాలసిస్ ప్రకారం మనం డిసెంబర్ నెల నుంచి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఒక దీనికి సంబంధించినటువంటి యూకేకి సంబంధించినటువంటి యొక్క సెంటర్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఏదైతే వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా మనకు అది నమోదైనట్టు కనపడలేదు అనమాట ఎక్సెప్ట్ ఎవరికి మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు తప్ప సాధారణంగా మన భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఆ యొక్క వేరియంట్ అనేది కనపడలేదు అనమాట హవ్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆ మెసేజ్ టు నాట్ బీ కాంప్లిసియంట్ అండ్ కంటిన్యూ టు ఎదే టు మాస్క్ యూస్ ఈజ్ ఇన్ ద రైట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ గివెన్ ద అన్సర్టనిటీ అబౌట్ వైరస్ ఎవల్యూషన్ సో ఇప్పుడు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే స్వీయ సంతృప్తి అంటే చూసారా కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే స్వయంత్ర సంతృప్తి స్వీయ సంతృప్తి అనేది పడకూడదనమాట దీంతోపాటు వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క మాస్క్ యూస్ కేజ్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ రైట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం కావచ్చు ఇలాంటి అన్ని అంశాలను పాటిస్తూ ఈ యొక్క వైరస్ యొక్క అనిశ్చితి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క వైరస్ ఎవల్యూషన్లో ఈ రూపాంతరంలో దాని యొక్క అనిశ్చితి ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించాలన్నమాట కన్సిడరబుల్ హిసిటెన్సీ కంటిన్యూస్ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ అ ఎవిడెన్స్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఇప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ అనేది అంటే మనకు అయిష్టత అనేది ఇప్పటికీ మనకు కొన్ని కొన్ని చోట్ల కనపడుతుంది దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా ఎలా ఉంది ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకు ఛత్తీస్గఢ్లో దొరుకుతుంది అనమాట ద సెంటర్ షుడ్ వర్క్ ఆన్ ఫర్నిషింగ్ ఎఫిషియన్సీ డేటా ఆన్ కోవాక్సిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంప్రూవింగ్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ వేస్ దట్ ద అవైలబుల్ స్టాక్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ కెన్ బీ ఎఫిషియంట్లీ యూజ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఈ యొక్క ఎఫికసీ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని సార్ అందరికీ అందుబాటులో ఫర్నిషింగ్ అందరికీ ఈ యొక్క అందుబాటులో కల్పించే విధంగా చూడాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క కోవాక్సిన్ అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ దాని మీద నమ్మకాన్ని పెంచే విధంగా దాంతోపాటు ఈ ఉన్న ఏవైతే యొక్క స్టాక్ ఏదైతే ఉందో వ్యాక్సిన్ని అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఎఫిషియంట్గా ఉపయోగ అంటే ఎఫిషియంట్గా దాన్ని వాడుకోవాలన్నమాట తక్కువ ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్తో ఎక్కువ లాభాన్ని చేకూర్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఏం లేదండి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో రోజు రోజుకి వ్యాక్సిన్ అంటే యొక్క కరోనా వైరస్ యొక్క సంఖ్యలు అనేవి పడిపోతున్నాయి అనమాట ఈ మంత్ అనేది చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి మనకు కనపడుతున్నాయి అనమాట సో రాబోయే కాలంలో ఇలానే కొనసాగింది అనుకోండి వ్యాక్సిన్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది కొంతవరకు అంతరించిపోయినట్టని చెప్పవచ్చు కానీ ఎంత ఏదైనప్పటికీ కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం కావచ్చు వ్యాక్సిన్ అయిష్టగా మాత్రం తగ్గకూడదు అనమాట మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అనేది డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సప్లై కన్నా సో దానికి అనుగుణంగానే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అనేది ఏం చేయాలి అంటే తక్కువ రీసోర్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగపడే విధంగా ఎఫిషియంట్గా వాడుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎండ్లెస్ వార్ అంటే అంతం లేని యుద్ధం ఈ యుద్ధానికి అంతం అనేది లేదనమాట సౌదీ అరేబియా షుడ్ ఎండ్ ద బ్లాక్ కేడ్ ఆఫ్ ఏమన్ అండ్ స్టార్ట్ టాక్స్ విత్ అ రెబల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా ఇవన్నీ కూడా సజెషన్ ఆర్టికల్స్ అండి ఇది కూడా సజెషన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పా న్యూస్ పేపర్లో ఒక సలహా రూపంలో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఉన్న పరిస్థితులు అనేవి బాగా బయట పెడతారు దాని ప్రకారం ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో కూడా చెప్తారు అనమాట సౌదీ అరేబియా షుడ్ ఎండ్ ద బ్యాకేడ్ ఆఫ్ ఏమన్ అండ్ స్టార్ట్ టాక్స్ విత్ రెబల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే సౌత్ అరేబియా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఎమన్ని దిగ్బంధం చేసింది అనమాట బ్యాకేడ్ అంటే దిగ్బంధం చేసింది అనమాట ఆ దిగ్బంధాన్ని పూర్తిగా ఆపివేయాలి దాంతోపాటు ఏం చేయాలా అక్కడ ఎవరైతే రెబల్
అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ యొక్క సౌదీ అరేబియాకి యుఎస్ సహాయం చేయదని చెప్పేసి ఈ యొక్క బిడిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తుంది అనమాట ద యుఎస్ ఆఫర్డ్ సపోర్ట్ టు సౌదీ అరేబియాస్ క్యాంపెయిన్ అగెన్స్ట్ ద హోతి రెబల్స్ ఇన్ ఎమన్ వెన బరాక్ ఒబామా వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ యుఎస్ అనేది ఈ యొక్క సౌదీ అరేబియా క్యాంప్కి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసిందంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క హోతి రెబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమన్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం కోసం సౌదీ అరేబియాకి సపోర్ట్ చేసింది ఎవరి పరిపాలన కాలంలో బొరాక్ ఒబామా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అనమాట డొనాల్డ్ ట్రంప్ కంటిన్యూడ్ దట్ పాలసీ ఓవర్ లుకింగ్ ద డిజాస్టర్స్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద వార్ దట్ హ్యాస్ టర్న్డ్ ఎమన్ వన్ ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ అరబ్ కంట్రీస్ ఇన్ టు ఏ హ్యూమనిటేరియన్ కెటాస్ట్రఫీ సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ యొక్క డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎప్పుడైతే వచ్చాడో ఆయన ఏంటంటే ఈ యొక్క విధానాన్ని అంటే బరాక్ ఒబామా ఎవరి కోసం హోతీ రెబల్స్ కోసం చేశాడు కానీ ఈయన మాత్రం పూర్తిగా యమన్ మీద కక్ష కట్టినట్టు ఏం చేశాడు సౌదీ అరేబియాకు సపోర్ట్ చేశాడు ఈ యొక్క దాని కారణంగా ఏమైంది అంటే ఈయన యొక్క సహా సపోర్ట్ వల్ల అది ఒక వినాశనంతో కూడినటువంటి యొక్క సపో ఆ ఎఫర్ట్ అయిందనమాట దానివల్ల యమన్ అనేది అత్యంత ఆ యొక్క యుద్ధం కారణంగా అత్యంత పేద దేశంగా మారిపోయింది తర్వాత ఈ యొక్క మానవీయ దృక్పథంలో చూసుకుంటే ఇది ఒక పెద్ద విపత్తు అనమాట కెటాస్ట్రోఫీ అనమాట విపత్తు లాగా తయారైంది అనమాట ఇన్ ఇట్స్ లాస్ట్ అవర్స్ ద ట్రంప్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ డిజిగ్నేటెడ్ ద హోతీస్ హూ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై ఇరాన్ యాజ్ ఏ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ సో లాస్ట్ అవర్లో అంటే ఈ యొక్క ట్రంప్ పరిపాలన కాలంలో చివరి దశలో ఈయన ఏం చేశాడు అంటే ఈ యొక్క ట్రంప్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అనే వాళ్ళు ఈ హోతీ రెబల్స్ని ఏమన్నారు అంటే వాళ్ళు ఒక టెర్రరిస్ట్ గుంపుగా ఇరాన్ యొక్క సపోర్ట్ కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఉగ్రవాద సంస్థగా వాళ్ళని గుర్తించారనమాట రైట్స్ గ్రూప్ హ్యావ్ కండెమ్డ్ ద మూవ్ సేయింగ్ దట్ ద డిజిగ్నేషన్ వుడ్ కంప్లికేట్ ఎయిడ్ ఎఫర్ట్స్ యాజ్ ద హోత్ ఈస్ కంట్రోల్ ఏ సీజుబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏమన్ ఇంక్లూడింగ్ ద క్యాపిటల్ సో ఈ యొక్క రైట్స్ గ్రూప్ ఏవైతే హక్కుల సంఘాలు మాత్రం ఏదైతే ఈ యొక్క విధానాన్ని హోతీ రెబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఉగ్రవాదులుగా చిత్రీకరించడం అనేది పూర్తిగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఖండించారనమాట దాంతోపాటు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వీళ్ళని ఇలా ఉగ్రవాదులుగా చూపడం అనేది సరైనటువంటి అంశం కాదు ఎందుకంటే ఈ హోతి అనేది ఈ యొక్క రెబల్స్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క యమన్లో చాలా ప్రాంతాలు అనేవి వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఆ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది అంటే వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన ఒక పరిపాలన భాగం విభాగంగా ఉన్న దాన్ని టెర్రరిస్ట్గా చెప్పడం అనేది తప్పు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట మిస్టర్ బిడెన్ హ్యాజ్ అ నౌ టేకెన్ ఏ డిఫరెంట్ లైన్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్స్ టు రిమూవ్ ద హోతీస్ ఫ్రమ్ ద టెర్ర టెర్రర్ లిస్ట్ ఎమాంగ్ అదర్ యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బిడెన్ అనే బిడెన్ యొక్క పరిపాలన వ్యవహారం అనేది కొత్త పొంతలు దొక్కుతుంది అనమాట డిఫరెంట్ లైన్లో ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు ఈ యొక్క హోతీ రెబల్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని టెర్రరిస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైతే ఉన్నారో వాడిని తీసేయాల టెర్రరిస్ట్ లిస్ట్ లిస్ట్ నుంచి బయట తీసేయాలా దాంతోపాటు వాళ్ళ మీద తీసుకుని కొన్ని చర్యలు కూడా నిలిపి చేసే చేసే విధంగా ఈ యొక్క బిడెన్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉందన్నమాట దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్ లార్జర్ అటెంప్ట్స్ టు రీరైట్ ద యుఎస్ వెస్ట్ ఏషియా పాలసీ విచ్ అండర్ మిస్టర్ ట్రంప్ was almost entirely focused on continuing Iran, containing Iran. So, now, what is the U.S. Vidhanam? What is the U.S. Vidhanam? It is a small attempt. That means, that the U.S. and West Asia is the U.S. Vidhanam. That means, that the U.S. and West Asia is the U.S. Vidhanam. That means, that the U.S. and West Asia is the U.S. Vidhanam. That means, that the U.S. and West Asia is the U.S. Vidhanam. ట్రంప్ పరిపాలన కాలంలో అక్కడ పరిస్థితి అనేది అంతా కూడా ఎలా ఉంది అంటే ఇరాన్ని అదుపు చేయడం కోసమే చేసిన విధానమే కానీ ఈ యొక్క వెస్ట్ ఏషియా పాలసీలో కొత్త పాలసీ ఏమి లేదనమాట సో ఆ కొత్త పాలసీ అంటే ఆ యొక్క పాలసీని మార్చడం కోసం ఈ బడిన నేతలు కొత్తగా కొన్ని పని అంటే కొన్ని పనులు అనేవి చేస్తారనమాట ద అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మెసేజ్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ రీచ్ రియాద్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క పరిపాలనలో మార్ జరిగినటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెసేజ్ అనేది ఇప్పుడు ఏది రియాద్ అంటే సౌదీ అరేబియాకి చేరుకుందనమాట సౌదీ అరేబియా ఎన్ఎడ్ ఏ నియర్లీ ఫోర్ ఇయర్ లాంగ్ బ్యాక్ యాడ్ ఆఫ్ కతార్ అనదర్ అమెరికన్ ఎల్ఐ ఆఫ్టర్ మిస్టర్ బిడెన్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్రెడీ సౌదీ అరేబియా ఏం చేసిందంటే నాలుగు సంవత్సరాలుగా కతార్ అనే దేశాన్ని నిర్బంధాన్ని గురి చేసింది అనమాట ఆ నిర్బంధం నుంచి దాన్ని బయటపడేసింది ఎందుకని ఇది కూడా ఒక మిత్ర దేశం అనమాట ఇప్పుడు బిడెన్ పరిపాలన పరిస్థితి కాలంలో ఇప్పుడు బిడెన్ కూడా అమెరికాకు ఒక సారీ ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క కతార్ కూడా అమెరికాకు ఒక మిత్ర దేశం అయిపోయింది అనమాట ఇట్ హ్యాజ్ ఆల్సో సిగ్నల్ దట్ ఇట్ వుడ్ క్యారీ అవుట్ డొమె
సో ఇప్పుడు ఈ ఎంఎన్ అనేది మనం కనుక ఒక కేస్ స్టడీ అనమాట సో ఈ యొక్క యుద్ధం అనేది అన్ని వైపుల నుంచి కూడా అన్ని ఫ్రంట్స్ నుంచి కూడా ఏంటంటే తప్పుగా మారిపోయింది అనమాట వెన్ ద సౌదీస్ స్టార్టెడ్ బాంబింగ్ ద కంట్రీ ఇన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ దేర్ ప్లాన్ వాజ్ టు వోస్ట్ ద హోతీసం ఫ్రమ్ సనా అండ్ రీస్టోర్ ఏ ప్రో రియాద్ గవర్నమెంట్ సో ఈ రెండు వేల పదిహేను ఏం చేసిందంటే సౌదీ అరేబియా ఈ యొక్క యమన్ మీద దాడులు జరిపిందనమాట అంటే పూర్తిగా యొక్క బాంబు దాడులు అనేవి జరిపింది అనమాట రెండు వేల పదిహేను మార్చిలో సో అక్కడ ఏంటి అంటే ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఆ హోతీస్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పూర్తిగా అక్కడ నుంచి బహిష్కరించాలి ఓస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఓస్ట్ అంటే వాళ్ళని నిర్మూలించాలా అక్కడ ఆ యొక్క సనా ప్రాంతంలో ఏరియాలో ఏదైతే ఉందో ప్రో రియాద్ అనమాట రియాద్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ప్రో అంటే స్నేహ మిత్రపక్షం ఏంటంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు అనమాట డిస్పైట్ ద సౌదీ లెడ్ అటాక్స్ ద హోతీస్ హెల్డ్ ఆన్ టు ద టెరిటరీస్ దే క్యాప్చర్డ్ వైల్ ద సౌదీ బ్యాక్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆమ్ ప్రెసిడెంట్ అద్రబు మన్సూర్ హాది వాజా టీటరింగ్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ కొలాబ్స్ సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సౌదీ అరేబియా అనేది ఆ యొక్క అటాక్స్ ఉన్న ఆయన జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ హౌతీస్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా క్యాప్చర్ అయ్యాయి అనమాట ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సౌదీ అరేబియాకు సంబంధించినటువంటి బ్యాక్డ్ గవర్నమెంట్ అయినటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అబ్దరబు మన్సూర్ హది అని అతను ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఏంటంటే ఊగిసిలాడాడు అనమాట అంటే ఆ యొక్క అంచుల్లో అంటే ఈ యొక్క పతనం యొక్క అంచుల్లో ఆయన ఊగిసిలాడాడు అనమాట ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ ద యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ పుల్ అవుట్ ఆఫ్ ద వార్ లాస్ట్ ఇయర్ సో ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ యుద్ధం తర్వాత ఈ యొక్క యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ యుద్ధం నుంచి పోయిన సంవత్సరం బయటకు వచ్చింది అనమాట అండ్ ద యుఏఈ బ్యాక్డ్ సదరన్ టెస్ట్ ట్రాన్సిష ట్రాన్సిషనల్ కౌన్సిల్ వాంట్స్ టు సదరన్ ఎమన్ టు బి అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క యుఏఈ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క యుఏఈ యొక్క సపోర్ట్ కలిగినటువంటి సదరన్ ట్రాన్స్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఏముంటుంది అంటే యమన్ అనేది ఈ యొక్క సౌత్ సదరన్ యమన్ ఏదైతే ఉందో దక్షిణ యమన్ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇండిపెండెంట్ దేశంగా ఉండాలి ఎంటిటీ లాగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు గొడవ చేస్తారనమాట వైల్ దీస్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్షన్ కంటిన్యూ టు ఫైట్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ పీపుల్ వర్ కిల్ ఇన్ అటాక్స్ అండ్ టెన్స్ ఆఫ్ ద థౌజండ్స్ మోర్ డైట్ ఆఫ్ అమ్ ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్ సో ఈ యొక్క యుద్ధం కారణంగా అంటే ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క భాగాలు ఫ్రాక్షన్స్ కారణంగా ఈ యొక్క ఫ్యాక్షన్స్ కారణంగా ఏంటి అంటే అక్కడ ఒక పదివేల మంది వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రజలనే వాళ్ళు చంపబడ్డారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులనే వాళ్ళు చంపబడ్డారు తర్వాత పదుల వేల సంఖ్యలో ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రివెంటబుల్ అంటే నిరోధించగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి రోగాల కారణంగా కొంతమంది చనిపోయారు అనమాట ఎమెన్ ఆల్సో స్టేజ్ సెట్ ఫెమెన్ దాని కారణంగా ఏంటి ఈ యొక్క ఎమెన్ అనేది ఈ యొక్క ఫెమెన్ ఏదైతే ఉందో కరువును కూడా చవి చూసింది అనమాట చవి చూసింది అనమాట అదే సమయంలో అంటే ఒకసారిగా అంటే నిశ్చలంగా చూసే విధంగా అంటే ఆ యొక్క పరిస్థితి అనేది కొనసాగింది అనమాట స్టేర్ అంటే ఏంటి నిశ్చలంగా చూడటం అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లూజ్ లూజ్ వార్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఈ యొక్క యుద్ధం అనేది మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఏదైనా ఒక యుద్ధం ఎవరో ఒకళ్ళు విన్న వాళ్ళ ఏదైనా కానీ గెలవాలి కానీ ఇది మాత్రం లూజ్ లూజ్ అందరూ కూడా విఫలం అయిపోయేటువంటి యుద్ధం అనమాట సౌదీ అరేబియా హ్యాజ్ అ ఫెయిల్ టు ఓస్ ద హోతీస్ ఫ్రమ్ సనాస అండ్ ఈజ్ నవ్ ఫేసింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ రాకెట్ అండ్ డ్రోన్ అటాక్స్ బై ద రెబల్స్ ఇప్పుడు ఈ సౌదీ అరేబియా అనేది పూర్తిగా ఆ యొక్క భాగం నుంచి ఈ యొక్క హౌతీస్ అనే వాళ్ళని పూర్తిగా నిర్మూలించాలి అనుకుంది కానీ అది నిర్మూలించలేకపోయింది విఫలం అయింది అనమాట కానీ ఇప్పుడు కొంత వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క రెబల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే ఎవరైతే ఆ హౌతీస్ దగ్గర నుంచి దాని మీద ఫ్రీక్వెంట్గా యొక్క రాకెట్ అటాక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏవైతే డ్రోన్ అటాక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట ద హోతీస్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ పర్మనెంట్ వార్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఈవెన్ బేసిక్ సర్వీసెస్ టు ద పీపుల్ ఇన్ ద టెరిటరీస్ దే కంట్రోల్ ఈ హోతీస్ అనే వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం పర్మనెంట్ వార్లో యుద్ధంలోనే వాళ్ళ యొక్క జీవితం అనేది కొనసాగించారు దాని కారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కంట్రోల్లో టెరిటరీలో కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి సాధారణమైనటువంటి సౌకర్యాలు కూడా సర్వీసెస్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎవరాపోయారనమాట ఎమన్స్ ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నైజ్డ్ గవర్నమెంట్ ప్రాక్టికల్లీ ల్యాక్స్ ఎనీ పవర్ అండ్ లెజిటిమసీ ఎట్ హోమ్ యాజ్ ద వార్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫాట్ బై అదర్ ప్లేయర్స్ సో ఇప్పుడు యమన్కు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించదగ్గి గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది
సో ఇప్పుడు యుద్ధాన్ని ఆపేయడం అనేది మనం ఎలా చూస్తే ఇది అందరికీ కూడా అన్ని పార్టీల వాళ్ళకు కూడా మంచి మంచి సౌకర్యం బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం మంచి చేసే అంశం అనమాట మిస్టర్ బిడెన్ షుడా పుష్ సౌదీ అరేబియా అండ్ ఇట్ ఎలైజమ్ టు ఎండ్ దేర్ బ్లాక్ యాడ్ ఆఫ్ ఎమెన్ అండ్ ఇనిషియేట్ టాక్స్ విత్ ద కంట్రీస్ మల్టిపుల్ రెబల్ ఫ్యాక్షన్ సో ఇప్పుడు బిడెన్ ప్రభుత్వం ఏంటి అని అంటే ముందుకు తొయ్యాల సౌదీ అరేబియాని ఏంటి సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా సంబంధించినటువంటి మిత్రపక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క యమన్కి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్ యాడ్ అనమాట అంటే దిగ్బంధాన్ని పూర్తిగా ఆపేయాల అని ఎండ్ చేయాలి ఆపేయాల దాంతోపాటు ఆ యొక్క మల్టిపుల్ ఫ్యాక్షన్ రెబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి చర్చలు అనేవి జరిపి అక్కడ శాంతియుతమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఏ లేదండి సౌదీ అరేబియాకి ఇంతకుముందు యుఎస్ బ్యాంకింగ్గా ఉండి యమన్ మీద యుద్ధం చేసింది అనమాట అది ట్రంప్ సర్కాలంలో సరిపోయింది కానీ ఇప్పుడు బిడియన్ యొక్క యొక్క పరిపాలన విధానం మారిపోయింది కాబట్టి బిడియన్ అక్కడ యమన్లో సమస్యను పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి దానికి సౌదీ అరేబియా కూడా తగ్గి ఆ యుద్ధంలో తగ్గి అక్కడ ఉన్నటువంటి రెబల్స్తో చర్చలు జరపాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూ హిందూ అన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు ఏదైనా డొనేట్ చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి యూపీఐ ఫోన్పే గూగుల్ పే ద్వారా డొనేట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్